ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ സോസേജിൻ്റെ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് കൂടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചിക്കൻ സോസേജ് ഒന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതുപോലത്തെ റോസ്റ്റും കറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൽപ്പം എണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തൈ തീയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കളറായിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ പോലത്തെ കളറാവും മാത്രമല്ല ഇതൊരു ബലവും വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ സോസേജിൻ്റെ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാന സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലോണം റോസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് നല്ലോണം വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാനിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കൻ സോസേജ് റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ നാടൻ പൊടികൾ മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ സോസേജ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മസാലയും ചിക്കൻ സോസേജൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്
ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അതല്ല കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കുക്കറിലാണെങ്കിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സോസേജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുക നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക തീർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുബ്ബൂസിലേക്കൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ അസ്സലാം വലൈക്ക